En la última parte de la vida de Rubens, el tema más importante de su obra es con diferencia del amor. Eso tiene que ver con su biografía. Él se casa por, en, eh, en viuda en 1626, se casa por segunda vez en 1630. Teniendo él 53 años, se casa con una joven de 16 años y uno tiene la sensación de que vive un amor apasionado durante el resto de su vida, los 10 años de vida que le quedan. Y se ve esto en muchísimos de los cuadros que pinta a partir de ese momento. En, en el, uno de los cuadros de la colección del Prado, que está en la exposición, que es el Aquiles descubierto entre las hijas del rey Licomedes, vemos una escena que procede de la vida de Aquiles, o que nos narra un episodio de la parte temprana de, de la vida de Aquiles, cuando el héroe griego ha sido escondido entre, en un gineceo entre las hijas de un rey por su madre para evitar que acuda a la guerra de Troya, eh, y el momento en el que Ulises y Diómedes descubren su escondite para con ello conseguir que él acuda a la guerra. Lo interesante de esta versión del cuadro es que en la parte inferior de la escena vemos un pequeño corazón ardiente. Ese corazón lo que hace es llamar la atención del espectador sobre el aspecto que el pintor considera fundamental en el cuadro. En este caso, el amor entre Ulises y una de las mujeres, una de las hijas del rey, que ha quedado embarazada de él. Este llamar la atención sobre el corazón o sobre el amor en una historia heroica es inusual y va a ser absolutamente típico de la obra de Rubens a partir de este momento.